Hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumática MX. Mi nombre es Moni, Mónica González. El día de hoy vamos a platicar acerca de perfumes súper deliciosos, ultra femeninos para esta temporada bonita de la primavera. Ustedes saben, y si no lo saben, la primavera es de mis estaciones favoritas del año, así que me encantan muchísimo los perfumes frutales, jugosos, frondosos, frescos, eh, ahorita ya como que unos florales también me están encantando bastante, así que les traigo estas delicias rango primavera, súper femeninas, ¿ok? Déjenme acomodo acá esta bolsilla, oigan que está media rara, listo. Vamos a comenzar con la primera fragancia, oigan que esta fragancia es una que me llevé de vacaciones y ustedes me pidieron mucho que les subiera un video con las fragancias que me llevé de vacaciones. La verdad es que traje dos porque en realidad nada más me llevé dos de vacaciones, oigan, no quise así como que dije no voy a poner en riesgo mis perfumes, no voy a hacer que me los saquen, me los quiten, no sé, oigan, y yo la verdad es que ustedes saben que atesoro muchísimo mis perfumes y bueno, uno de ellos que me llevé es este de aquí que es Olimpea Solar. Olimpia Solar es un perfume con flores blancas, notas solares, también tiene mandarina y tiene ámbar y benjuy. También siento mucho una vainilla que no está declarada aquí, pero es bastante notable. En su salida es una fragancia muy chispeante, se siente muchísimo esa parte de la naranja y cáscara de naranja, mandarina o algo así, oiga, no me viene así muy preparada. Y bueno, esta fragancia de aquí... Me gustó muchísimo, la disfruté mucho en la playa, no es nada abrumadora. Me gustó mucho esa parte floral, pero a la vez jugosa porque sí se siente, como les digo, esa parte de la naranja es riquísima. La verdad es que es un perfume bastante ultra femenino. A mí me dura eh, aproximadamente unas 7, 8 horas, de, más de ahí no me dura más, pero es una fragancia muy bonita, floral, súper ultra femenina. Se me hace un perfume muy sexy. De hecho, siento que no tiene nada que ver con los Olimpeas, eh, eh, ni el tradicional, ni el Legend, ni el Blossom, ni el Flora. O sea, este es un aroma súper tropical. Es un aroma muy tropical, fresco, frutal, floral. Es muy hermoso. Creo que tiene algo de, no se oigan, pero se sienten unas flores cremosas, dulces, jugositas. Creo que tiene algo como de notas... Eh, floral amarillo, pero no estoy tan segura, entonces bueno, estoy tratando de no sacar tanto el celular, oigan, porque incluso de hecho ahorita estoy grabándoles de noche este video va a salir el día de mañana y la verdad es que he andado un poquito ocupado, oigan, he tenido mucho trabajo me fui de vacaciones, llegué con más trabajo y demás pero ustedes saben que amo hacer videos y tampoco no quiero que me empiecen a bajar las vistas y bueno muchas chicas me dicen, no nos abandones tanto este en su base tiene Ylang Ylang y Benjui. De hecho, no le declaran el ámbar ni la vainilla, pero yo siento que es ámbar, eh, Benjui, vainilla. Y se siente esa parte de la, el del Ylang Ylang, pero sobre todo las notas de flores blancas. Es exquisito este perfume. Le siento así como mucho jazmín, como muy aromático, con, la, eh, con un poco de cremosidad del Ylang Ylang. Y con esa parte resinosa y dulce del Benjui de un, como les digo, un ámbar y una vainilla que como tal no están declarados, pero por supuesto que lo siento por aquí. Es una fragancia riquísima, luminosa, jugosa, floral y dulcecita. Así que te la recomiendo muchísimo porque es ultra femenina. Vamos a pasar a otro, oigan, y ahora vamos a hablar de esta fragancia que me va llegando y de hecho esto fue una preciosa casualidad. Déjenme les cuento que eh, yo mandé traer un perfume para una rifa que hice, que se ganó una chica por aquí que me sigues, Carla Borges, se ganó una rifa en el grupo de Glam Perfumes, las invito a Glam Perfumes, aquí abajo siempre les dejo el link directo a Glam Perfumes, y bueno, ella se ganó esta rifa, oigan, y se ganó, eh, escogió el perfume Devotion, resulta que mi amiga, la chica eh, que me mandó este, el premio, que es mi proveedor, se equivocó Lucy y me mandó Alien, eh, Alien Gares, de Mugler. Este perfume de aquí, oigan, yo lo tuve anteriormente, sinceramente, eh, no esperaba absolutamente nada de él ya, o sea, porque fue como que lo tuve, como que sí me gustó, como que se me hizo rico. De hecho, yo tengo un vial, un, un este, uno de que me regaló Gaby, Francis Prudir con Gaby. Yo conocí ese perfume gracias a ella y tengo un vialito así chiquito, pero oigan, ya me quedó así súper poquito. Y luego creo que me compré uno grande y lo vendí, oigan. Y total que dije, no, pues o sea, X, ¿no? Pero ahorita que me volvió a llegar, le dije a Lucy, ¿sabes qué, amiga? Yo, yo, de hecho, yo traía planeado 
volver a comprar Alien Gares porque se me hace un aroma súper rico para este tiempo. Y es así mucho del estilo de Olimpea Solar, del que les acabo de mostrar ahorita. Pero este para mí es... Eh, son muy, muy parecidos, pero creo que este de aquí se siente una nota de coco, porque creo tiene eh, nota de, de coco, tiene algo como de cítricos, es eh, avainillado, floral blanco, cítrico, almizclado. Y bueno, este tiene agua de coco y bergamota, jazmín, heliótropo, vainilla de bourbon y cachemira. Es una fragancia que es súper deliciosa, floral blanca abundante. La verdad es que se siente mucho la parte del jazmín, bastante muchísimo. Es un perfume con mucho jazmín y también tiene muchísima vainilla y tiene agua de coco, pero como tal yo siento un coco súper bonito en este perfume. Es bastante agradable, es dulcecito, se siente la vainilla, una base muy suave de cachemira, pero esto más que todo son flores blancas con coco, algo de cítricos y muchísima vainilla. Es una fragancia muy deli, que les digo, yo me acabé tipo ese, no es un vial, oigan, es como un perfumero de bolsillo que traía como unos 5 mililitros, 10 mililitros más o menos. Y es un perfume que me gustó bastante, pero fue como que, pues me lo terminé, como les digo, y fue así como que X, pero en este tiempo, este lo veo así como en muchos videos y lo veo así como que en los grupos y dije, tengo ganas de tenerlo otra vez. Y por equivocación me lo mandaron y le dije a la chica, mi amiga Lucy, le dije, ¿sabes qué? Me lo voy a quedar porque mi, eh, mi perfumero bolsillo ya se me terminó. Y la verdad es de que cuando lo, lo abrí y lo volví a percibir, dije, qué delicia de perfume. La verdad es que de toda la línea de, de Alien, de Mugler, este es mi favorito, en serio. O sea, he probado absolutamente todos, bueno, solamente algunas ediciones especiales por ahí que no las he probado. Pero lo que es el tradicional, el Arengo, también el Intense, eh, ¿cuál otro? El, el Alien EDT, Agua de Tocador, el Flora Futura, casi todos los he probado, oigan, y definitivamente este es mi favorito. Como se los vuelvo a describir, es un aroma como tal como solar, se siente como playero, pero a la vez se siente eh, formalito. Es un perfume riquísimo, si te gusta el agua de coco o tipo las notas de coco, aquí se siente un coco fresco, delicioso, no se siente ese tipo de coco como sintético, duro, rudo, no, aquí es como un coco carnoso con, eh, y jugoso con mucha agua de coco. Esa parte de cítricos también predomina bastante bien junto a la vainilla y lo que es el jazmín, es un, es un perfume delicioso, también yo creo, estoy casi segura que atrae algo como de como de tiare o frangipani, algo así. Tiene algo, algo eh, tropical aquí que se siente aparte del coco. Es un aroma floral, cremosito, acocado, cítrico, avainillado. La verdad es que es precioso Alien Gares de Mugler. Esta es la segunda fragancia súper femenina y bastante deliciosa para la primavera. Vamos a pasar a otra que de hecho es la que traigo el día de hoy. Y es esta de aquí que se llama Matelda de Profumo di Firenze. Esta es una línea italiana, eh, nicho, bastante exclusiva. Eh, es de la misma línea que Montalenti. Y miren, ya le di su bajoncillo. La verdad es que este perfume me gusta muchísimo. Es una fragancia demasiado jugosa, rica, deliciosa, súper ultra femenina. Para mí me huele como a una mermelada de melocotón. Y este perfume solamente tiene flor de melocotón o... Flor, flor de albaricoque, a ver, déjenme, ahorita les digo. Lo que sí recuerdo eh, es que tiene bastante vainilla, también es bastante dulcecito. Es avainillado, floral, ámbar, amaderado. Tiene una nota muy especial de manzanilla, que se siente bastante rico. Flor del duraznero, pomelo blanco. Y en el corazón, eh, manzanilla, violeta y benjuí. Y de base tiene vainilla, tonca, sándalo y almizcle. Esta es una Francia afrutada, muy jugosa, es fresca, es floral. Se siente así como esa parte de la manzanilla. Oigan, yo la siento bastante en este perfume. La violeta es que afortunadamente no se siente. Ustedes saben o si no lo saben, a mí la violeta no me gusta para nada en los perfumes. Tiene que ser como que casi no se note. Por eso yo no pude con Celeste de Jardini de Toscana. Es un perfume que tiene demasiada violeta, aunque en el secado es casi idéntico a Biancolate. Pero mientras pasaba toda la evolución de ese perfume, sinceramente yo no puedo con la violeta. Este perfume de aquí no huele a violeta. Si tú también eres así como que 
le sacas un poquito la vuelta a la violeta, no te preocupes, este perfume tampoco eh, no huele tanto a violeta, a mí no me gusta. Entonces, es un, más que todo, es un perfume afrutado. Se siente esa parte de la manzanilla, es que de verdad se siente mucho, bastante. Se siente la manzanilla, se siente esa flor del melocotonero, me, me, que albarico, que no es cierto, melocotón, flor de melocotón. Bueno, es un perfume que se siente bastante esa flor, pero más bien, es, para mí es un floral frutal, jugoso y dulcecito. Perdón, y dulcecito. Este perfume es riquísimo. La verdad es que me encanta bastante para esta eh, época. Es una Francia bastante femenina. Sinceramente, yo la disfruto demasiado. Es un perfume, por ejemplo, hoy me lo puse, oigan, todavía lo siento. O sea, yo me lo puse desde las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana aproximadamente, Ahorita, de hecho, son las 10 de la noche y todavía logro sentir este perfume. Es riquisísimo y lo que le sigue es una fragancia de la que la verdad siento que no se habla por aquí. Hubo varias chicas que lo conocieron por los Dickens. Acuérdense que tengo todos los Dickens de mi colección. Eh, vayan a Glam Perfumes. Acuérdense que en Glam Perfumes me pueden contactar por si quieren algún Dickens de alguna fragancia de mi colección. Y bueno, varias chicas que lo probaron me pidieron este perfume. La verdad es que es riquísimo. Es un floral afrutado, más que todo fruta, a pesar de que no declaran el melocotón, se siente un melocotón jugoso, dulce, fresco, acompañado esa parte de la vainilla. Y ya en la base es como que almizcle, sándalo y muchísimo dulzor, lo que es la tonca, la vainilla. Este perfume es delicioso y lo que le sigue es un aroma súper femenino que también te lo recomiendo bastante para estas épocas frescas y la verdad es que me fascina Matelda de Profumo Diferense. Si ustedes quieren tener acceso a este perfume, ya saben que me pueden contactar, ya sea para el Dican o para traerles la botella completa. Y mándenme mensaje por Insta o por, en Glam Perfumes. Búsquenme ahí y contáctenme por medio de Inbox y les puedo dar un poco más de información de este perfume. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a otro. Y bueno, este de aquí, oigan, les quiero platicar que me llegó. Tiene poco que me ha llegado. Y les hablo de Summer Hammer. Summer Hammer. Summer Hammer de Lorenzo Pazzaglia. Bueno, es que yo no sé explicarles la delicia de este perfume. Es una cosa exquisita. Tiene piña, tiene coco, también tiene mango. Es muy delicioso. Uf. Este perfume es muy, bueno, es unisex, ¿ok? Es declarado como unisex, pero para mí corre muchísimo más hacia lo femenino. O es que la verdad es que yo así lo percibo. Es una fragancia con una calidad top. Este perfume se nota la calidad de, de la fragancia. Y la verdad es que es una joya jugosa, afrutada para la primavera y el verano. Es dul, dul, perdón, dulce tropical afrutado, coco aromático y marino. Bueno, les cuento. Este perfume eh, tiene mango, piña, coco, ron blanco, bergamota, leche de coco, flores blancas, notas marinas, almizcle, sándalo, ámbar y vetiver. La base es levemente maderada con sándalo, vetiver, muy poquito. Más que todo es un aroma almizclado, se siente esa parte como de brisa marina, se siente esa parte del ron, las frutas en la salida. Es que vas a sentir todas las frutas, o sea, sientes la piña, sientes el coco, sientes el mango también. Incluso en Fragrantica lo, mmm, eh, lo comparan mucho con Sunplosion de, de Simone Andreoli. La verdad es que no se parecen tanto, pero aquí predomina bastante el mango. Y yo creo que por ese motivo como que los comparan un buen. Entonces, ahí voy, mijito, espérame. Entonces, bueno, este perfume también se siente las notas florales. Mi hermano muy valiente se puso este perfume en el brazo. Me dijo, huele súper rico. Y luego cuando le dijo, Mónica, ¿sabes qué? Porque le dije que era unisex. Me dijo, ¿sabes qué, Mónica? No, este perfume huele a vieja, güey. O sea, definitivamente es de mujer y huele a ti. Entonces, por eso les digo que es totalmente mi estilo. Coco, piña, mango, notas florales... En la base eh, tiene esa parte de el vetiver y el sándalo. Y bueno, este perfume no le declaran vainilla ni nada, pero sí tiene un dulzor muy bonito, que la verdad es que no siento tanto que sea. Más bien es como que el ámbar, porque vainilla no se siente mucho, pero es dulcecito, es almizclado. Tiene esa parte de la leche del coco delicioso, porque si es como agua, leche de coco, se puede llegar a sentir un poco lactónico. Es 
exquisito, se los juro que es exquisito, este perfume lo puedes encontrar en taller olfativo, ahorita está disponible, oigan, de hecho estaba súper escaso, lo anduve buscando, estaba out of stock, muchos meses, estuve atrás de él varios meses y estaba fuera y fuera y fuera de stock, ahorita está disponible en taller olfativo, incluso ahorita tienen un código de descuento que se los voy a dejar también aquí abajo para el 10% y fue como yo pude hacerme este perfume, la verdad es que es un perfume costoso, los 50 mililitros te cuestan $3,500, pero con el código de descuento te salen $3,150 y ya con el envío. Entonces, bueno, otra cosa, este perfume ocupas más que cuatro atomizaciones. Es un extracto de perfume hiper potente, hiper fuerte. Es una joyita afrutada eh, como marina. Se siente mucho eso de las notas marinas, un punto medio saladito y... Están esa parte jugosa de las frutas con un poco de la leche de coco que lo hace un levemente lactónico. Este perfume es bastante especial. Aparte, vean, oigan, la botella está preciosísima. Summer Hammer. Vienen aquí el coco, la piña y se ve así como un tipo mar. Es que esto es delicioso, se los juro. Se los juro, o sea, yo lo voy a usar bastante en esta temporada. Y de verdad, mi hermano se puso... Dos atomizaciones, olía absolutamente toda mi oficina, se fue a lavar el brazo porque dijo que se le hacía demasiado femenino el perfume y no sabía de verdad ni cómo quitárselo. Esto tiene una proyección y una oración de miedo. Esto te dura 10, 12, 14 horas hasta el siguiente día. Es delicioso, tropical, afrutado, levemente floral, levemente marino. Oh, es una delicia de verdad, oigan, para mí es de mis perfumes favoritos de la línea de Lorenzo Pazzaglia. Ok, delicioso. Vamos a pasar a las últimas dos y ahora vamos a hablar acerca de Good Girl Blush. Este perfume de aquí es un aroma sumamente femenino, delicioso, es floral. Tiene una parte de peonía deliciosa. También tiene lo que es la abatonca. Si mal no recuerdo, tiene como algo de cítricos en la salida. Es un perfume bastante, bastante bonito, bastante femenino. Y una cosa muy importante... Este perfume de aquí, oigan, es uh, bastante duradero, de la línea de Carolina Herrera. Bueno, este y también lo que es el Very Good Girl Glam, que lo tengo también en mi colección. También es súper duradero, oigan, me dura alrededor de las 10 horas o hasta más. Y bueno, este de aquí, oigan, tiene bergamota y almendra amarga en el corazón peonía e ylang ylang. Y ya lo que es en la base tiene vainilla y cumarina. Es una fragancia que para mí es fresca. Se siente una salida como bastante chispeante, cítrica, como que levemente cítrica. Este perfume para mí es súper cremosito. Se siente mucho la cremosidad del Ylang Ylang junto a la parte floral de la peonía. Así como una peonía rosa, muy, eh, muy, ¿cómo les diré? Como una peonía marcada, pero a la vez es muy bien amalgamada, ¿ok? No se siente así como que una, una nota más que la otra. Para mí los dos, las dos notas de las flores, que es la peonía y el ylang ylang, hacen match perfectamente en esta fragancia. Es una fragancia total y rotundamente femenina, o sea, de verdad, es súper mega, mega, mega femenina. Es de lo más femenino que hay para mí. De el taconcito. Bueno, todos los tacones son súper femeninos, oigan. Pero este en sí se me hace, como les diré, como de princesita. Como girly. Como que este tono de rosita va súper bien con la descripción de este perfume. Es un perfume para princesas. De verdad, es delicioso. Es chispeante. Es un aroma como más juvenil. Ok, yo lo siento más juvenil. Es súper mega femenino. Es súper duradero. Es bastante bonito, se siente levemente, ay, buen mijito, levemente la parte de la almendra, pero muy suavecita aunado a las flores deliciosas y cremosas. Ya, chicas, discúlpenme. Bueno, entonces se siente también levemente una parte almendradita, muy suave, aunado a la peonía alilang ylang y a la parte, la base dulce de la cumarina y la haba tonka. Este perfume a mí se me hace así como floral, cremosito, o sea, lo siento bastante cremoso, pero también le, le siento en su salida como un punto jabonosito, así como un perfume limpio, floral, como muy pulcro, dulcecito, es muy, muy bonito. Para mí es un floral 
endulzadito, súper, súper bello, con toques almendrados levemente. Y Good Girl Blush también es una fragancia súper femenina para esta primavera. Y ahora les voy a presentar la última fragancia que de hecho esta fue la que yo me llevé a mis vacaciones y que me quedé enamorada de este perfume en la playa. La verdad es que lo disfruté demasiado. Y les hablo de eh, Casa Moratti Gran Balo. Ay, se me olvidó el nombre. Gran Balo. Esta fragancia la comparan mucho con Viva la Juicy. Eh, la, el tradicional, el del moñito, oigan, de Juicy Couture. Eh, los comparan muchísimo. Sinceramente, para mí es como que sí tienen razón, oigan. Es una fragancia sumamente femenina también. Es bastante bonita. Es un floral acaramelado. Es muy bonito. Es un floral acaramelado, pero fresco. O sea, no es un perfume que te vaya a hartar. Es un floral blanco, caram tiene caramelo, es avainillado, dulce, lactónico. Y sus notas son eh, bayas rojas y naranja tangerina, gardenia, jazmín, miel, caramelo, vainilla, ámbar y sándalo. Este perfume es un floral blanco luminoso también. Es precioso. Se siente la gardenia y el jazmín. Se siente también eh, en la salida o más bien en toda eh, la evolución del perfume lo que son las bayas rojas. La naranja tangerina muy levemente en la salida tal vez. ¿Ya vas a acabar? Sí, mijito, ya voy a acabar. Y la base eh, de caramelo, vainilla, ámbar y sándalo. Se siente esa miel, pero una miel súper suave y sutil, bastante bonita. Y la verdad es que para mí es un perfume hermoso. Yo lo disfruté demasiado en la playa. Demasiado, porque es un floral que no carga, no atosiga. Todo se siente como muy bien distribuido por aquí. Tanto las bayas rojas, eh, un toque de naranja tangerina... El jazmín y la gardenia se sienten como que los dos, no, o sea, ninguno de los dos eh, se nota más que el otro. Para mí los dos tienen el, exactamente el mismo lugar en esta fragancia. Eh, una, una miel sutil, súper delicada, súper bonita, aunado al caramelo y la vainilla. Es una fragancia que difícilmente te va a disgustar, ¿ok? Es una fragancia demasiado bonita, alegre, femenina. Y llevadera para usarla todos los días, la puedes utilizar como tu perfume firma también. No es nada tosigante, no es tampoco nada de otro mundo, pero es bastante hermoso este perfume. A mí, como les digo, en la playa a mí me duraba 7, 8 horas en la ropa, dura muchísimo tiempo. Es realmente bonito este aroma. Sí es muy parecido a Viva La Juicy, no les voy a mentir, sí es muy parecido, pero es como la versión Nicho, la versión refinada, la versión mejor hecha, no sintética de Viva La Juicy. La verdad es que es hermoso este perfume, te lo recomiendo muchísimo. Si a ti te gusta eh, Viva La Juicy, este, este perfume te podría encantar. La verdad es que a mí me salió económico los 30 mililitros, me salieron como en $1,200 pesos económico, oigan, porque ustedes saben que esta línea es muy cara. Y bueno, este aroma no lo siento que proyecte tanto, tiene como que proyección más o menos. Y saben que, oigan, se me hace que no les platiqué mucho de las duraciones de los perfumes, pero bueno, creo que sí, no, sí creo que sí les hablé de todos. Creo que del Alien Goddess, este perfume de aquí, este sí me dura más o menos como unas 6 horas, más de ahí no creo que me dure, es un aroma un poco más sutil. Y este viene siendo lo mismo, o sea, dura unas 6 horas aproximadamente, pero es bastante bonito. Ahora, no se dejen llevar siempre por las duraciones porque les he dicho muchísimas veces que todo, eh, toda piel, todo pH es distinto. Entonces, como lo que a ti te dura 6 horas, a mí me dura 10. Lo que a ti te dura 2, a mí me puede durar hasta el otro día. O sea, nunca se dejen llevar tanto por eso porque todas las pieles son diferentes. Acuérdense, cera B, cera B, cera B. Usen la cera B. Es la crema que recomienda muchísima gente para la duración de tus perfumes y la proyección. Y pues bueno, esta es la última fragancia, oigan, delicia ultra femenina para la primavera. Chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Platíquenme cuál es esa delicia femenina que ustedes no pueden parar de usar esta primavera. Mil gracias por haberme acompañado nuevamente en un video y nos vemos en la próxima. Bye.